আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হেলদি অ্যান্ড টেস্টি আজ আমি আপনাদের সাথে কোনো রেসিপি শেয়ার করব না আজ আমি আপনাদের সাথে নন স্টিকের প্যান কিংবা প্রেশার কুকার কীভাবে পরিষ্কার করতে হয় এই বিষয়টি শেয়ার করব নন স্টিকের প্যান যখন আমরা কিনি দাম দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে কিনতে হয় কিন্তু একটু সাবধানতার সাথে যদি আমরা এটা এগুলো ইউজ করি তাহলে দেখা যাবে যে বেশ কিছুদিন কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারি কিন্তু না হলে কিন্তু এলোমেলোভাবে মানে ধোয়ার প্রসেসটা যদি আমাদের ঠিক না হয় খুব সহজে কিন্তু এই নন স্টিকের প্যানগুলো নষ্ট হয়ে যায় প্রথমে দেখে দিচ্ছি এই নন স্টিকের প্যানটা কিন্তু বেশ ময়লা হয়ে গেছে নিচের পাটটাতে অনেক ময়লা হয়ে গেছে এই নন স্টিকের প্যান যখন আমরা পরিষ্কার করব প্রথমে দিয়ে দিব এখানে খাবার শোটা প্রথমে আমি এরপরে দিয়ে দিয়েছি খাবার শোটা খাবার শোটাগুলো পাতলা করে পুরো সাইডে আমি দিয়ে দিব এরপর আমি দিয়ে দিব লেবুর রস বলো ফুটলেও কোনো ভয়ের কিছু নাই দশ মিনিট এভাবে রেখে দিতে হবে লেবুর রস মাখিয়ে কারণ নন স্টিকের এই প্যানগুলো কিন্তু লেগে বা পুড়ে না যাওয়ার জন্য একটা কালো প্রলেপ ব্যবহার করা হয় যে প্রলেপটায় যখন আমরা মাজুনি দিয়ে ব্যবহার মাজুনি দিয়ে মাজতে যাব প্রলেপটা উঠে যাবে এবং নষ্ট হয়ে যাবে এভাবে পুরোটা মাখিয়ে আমরা দশ মিনিট রেখে দিচ্ছি দশ মিনিট পর আমি এটা সুন্দর করে দেখিয়ে দিব কিভাবে মাছতে হবে দশ মিনিট পরে আমি এটাকে এখন ম্যাচে নিব এখানে এখানেও কিন্তু এই হ্যান্ডেলেও কিন্তু আমি সোডা এবং লেবু মাখিয়ে রেখেছিলাম দশ মিনিট পরে একটা কথা আপনাদের আগে বলতে হবে যে এই যে নন স্টিকের প্যানটা আছে নন স্টিকের প্যানের ভেতরে যে একটা কালো প্রলেপ দেয়া থাকে যেন পুড়ে না যায় কিংবা লেগে না যায় এ এখানে কিন্তু আমি কখনোই মাজুনি ব্যবহার করতে পারবো না এরকম যে মাজুনিগুলো আছে মাজুনি কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারবো না মাজুনি যখন ব্যবহার করব এই কালো প্রলেপটা উঠে যাবে আর এই যে পাতলা একটা সাথে স্কিন দেখা যাচ্ছে এখানে কিন্তু আপনারা এই খুব পাতলাভাবে আসতে হবে মাজুনিটা ব্যবহার করতে পারেন এখানে মাজুনিটা ব্যবহার করতে পারেন সেই সাথে এখানে যে ম্যাটেলটা দেখা যাচ্ছে এই ম্যাটেলের উপরেও মাজুনিটা দিতে পারেন কিন্তু এখানেও কিন্তু কালো একটা প্রলেপ আছে এই প্রলেপে কিন্তু মাজুনি দেওয়া যাবে না শুধুমাত্র কাপড় দিয়ে কিংবা কোনো মাজু যেগুলো রাবারের মাজুনি বা মশারির যে কাপড়গুলো আছে এগুলো দিয়ে এখানে পরিষ্কার করতে পারেন ভেতরের এই কালো প্রলেপে শুধু কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে কিন্তু আপনাকে যে ম্যাটেলটা দেখা যাচ্ছে ম্যাটেলের এই উপরে এরকম মাজুনি দিয়ে আপনি খুব সহজে পরিষ্কার করে নিতে পারেন তবে একটা বিষয় আপনারা যখন এটা পরিষ্কার করবেন হাতে অবশ্যই গ্লাভস পরে নেবেন কারণ খাবার সোডা বা লবণ কোনোটাই কিন্তু হাতের জন্য ভালো না আমি এখানে লবণ দিলাম একটু যাতে এই খড়খড়ে ভাবটার কারণে খুব সহজেই এর ভেতরের ময়লাটা উঠে যায় এটা আবারও পরে মেজে নেব এই এখন আমি ভেতরটা মেজে নেব মশারির কাপড়ে আমি ভিম লাগিয়ে নিয়েছি ভেতরটা সুন্দর করে ক্লিন করব এবং এখানে যে মেটালটা দেখা যাচ্ছে এখানে খুব হালকাভাবে মাজুনিটা দিয়ে পরিষ্কার করে নেব সেই সাথে আমরা এখানেও মাজুনিটা ব্যবহার করব এবং মশারি কাপড়টা এখানে 
এই কালো কাপড়ের উপর দেখেন কত ময়লা বের হচ্ছে এবং ভীমটা একটু বেশি করে নিতে হবে যাতে উপরের অংশের এই ময়লাগুলো উঠে যায় আমি কিন্তু চাকু দিয়ে এই হ্যান্ডেলটা পরিষ্কার করে নিয়েছি সুন্দর করে এবং আপনারা এই ক্ষেত্রে ভীমের পরিবর্তে ডিটার জেনে ব্যবহার করতে পারেন ভেতরটা সুন্দর করে ঘুষে নিয়েছি হাতটাও আমি এই মশারির যে কাপড়টা নিয়েছি এটা দিয়ে ঘুষে নেব এবং পেছনেরটা পাঁচ মিনিট ঘষাঘুষি করলেই দেখবেন মাজুনি দিয়ে যখন পাঁচ মিনিট ঘষাঘুষি করবেন দেখবেন যে একবারে ক্লিন হয়ে যাবে তবে চেষ্টা করবেন যখন বেশি ব্যবহার করবেন প্যান্টটা অবশ্যই ময়লা হবে এবং বেশি ময়লা হওয়ার আগেই প্যান্টটা পরিষ্কার করতে তাহলে দেখবেন যে ভেতরে ভেতরে এবং বাহিরে দুই জায়গাতেই খুব সুন্দরভাবে ক্লিন থাকবে দেখতেই তো পেলেন কত চকচকে হয়ে গেল এবং একইভাবে আমি প্রেসার কুকারটাও পরিষ্কার করে নিয়েছি তবে প্রেসার কুকারের ঢাকনা যখন পরিষ্কার করবেন অবশ্যই এই সিপিটা উঠিয়ে নেবেন এবং সুন্দর করে পানি নিচে দিয়ে এটা ধুয়ে নেবেন উপরে নিচে সব জায়গায় ধুয়ে নিয়ে রাবারটা কখনোই খুলবেন না রাবারটার ক্ষেত্রে একটা কথা হচ্ছে যখন আপনারা রাবারটা খুলে এটা ক্লিন করবেন তখন দেখা যাবে যে যখন প্রেসার কুকারে কিছু রান্না করতে গেছেন প্রেসার কুকারের ভেতর থেকে ভাবটা বাহিরে চলে আসবে কারণ রাবারটা ঢিলা থাকবে অবশ্যই ঢিলা থাকবে যখন খুলবেন কিন্তু রান্না করতে করতে এটা এক এক সময় দেখা যায় যে এই ঢাকনার সাথে সেট হয়ে যায় একদম টাইট হয়ে লেগে থাকে দেখেন এটা কিন্তু টানলেও খুলবে না এবং এ পর্যায়ে কিন্তু আপনার গ্যাসটা আর বাহিরে আসবে না আর অবশ্যই আপনারা এই ছিদ্রগুলো টুথপিক দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন টুথপিক দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন যারা ভাত বা তরকারি যেটাই রান্না করেন না কেন একটা সময় জমে যায় সেই সাথে সিপিটার ভেতরেও দেখবেন ক্লিন আছে কি না এই যে ভাগগুলো ঠিক আছে কিনা এগুলো দেখে এটা সুন্দর করে জাস্ট ঢাকনাটা পরিষ্কার করে নেবেন রাবারটা খোলার কোনো দরকার নেই উপর থেকে ঢাকনাটা সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেবেন এখানে কিন্তু বেশি ফেনা উঠছে না কারণ আমি লবণ ব্যবহার করেছি লবণ যখন আপনার ব্যবহার করবেন দেখবেন যে খাবার সোডা আর লেবু দেওয়ার পরেও ফেনা উঠছে না কারণ একটাই আমি এখানে লবণ ব্যবহার করেছি কিন্তু লবণকে যদি অ্যাভয়েড করেন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ফেনা উঠবে প্রচুর ফেনা হবে দেখেন ফেনা দেখা যাচ্ছে না অথচ এ কিন্তু এটা চকচক করছে কারণ এর ভেতরে লবণ দেওয়া আছে বেকিং সোডা এবং লেবু দেওয়া আছে সুন্দর করে এটাও ক্লিন করে নেব এই ছিপটা ক্লিন করব এবং এগুলো প্রায় মাঝে মাঝেই করবেন কারণ বেশি ময়লা করে আবারও বলছি বেশি ময়লা করে জিনিসপত্র ব্যবহার ধুতে গেলে কিন্তু অনেক বেশি কষ্ট হয় তাই চেষ্টা করবেন ময়লা হওয়ার আগে এগুলো ক্লিন করতে এখন পানি শেষ দিয়ে নেব ধারগুলো একটু মাঝে মাঝে ব্যবহার করবেন ধারে কিন্তু একটু ময়লা থাকে আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে উপকারে আসলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে সেই সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর চ্যানেলটির যে বেল আইটেমটি আছে সেটি ক্লিক করতে ভুলবেন না ক্লিক করার পরে ক্লিক করার ফলে যে কাজটি হবে আমার আপডেট ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে আপনার কাছে খুব সহজেই আর আমার চ্যানেলের আপডেট ভিডিওগুলো দেখতে এবং হেলদি অ্যান্ড টেস্টি রেসিপিসগুলো পেতে এবং অনেকগুলো টিপস দেওয়া আছে টিপসগুলো জানতে এবং আমি উইকলি টিপস দিয়ে থাকি এই কিচেন টিপস এই টিপসগুলো যদি জানতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন ইনশাল্লাহ আবার আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ